Manuel del canal Illuminato Respin Cantable y que os voy a presentar eh, un nuevo vídeo. En este caso os voy a presentar una jornada playera de spinning, eh, una jornada eh, íntegra, bueno, íntegra, eh, lo que se pudo grabar en, durante la jornada. Eh, fue una jornada muy entretenida, muy buena. La jornada no empezó nada bien porque eh, empezó en un día al principio con poca mar, eh, muy despejado, el día muy despejado, ya era de día cuando empecé a pescar y picaba muy mal y, y pequeñina. Y era, eh, de repente empezó a entrar niebla, pero una niebla brutal. Hubo ratos que dejé de grabar porque digo, no estoy grabando nada. Luego volví a grabar, digo, que, que, que sea lo que Dios quiera, que salga lo que tenga que salir. Al final, una, una jornada con muchis, eh, en plena niebla, una actividad brutal. Eh, acabé la batería, seguí pescando, pero estuve como tres horas pescando una vez que entró la niebla. Es que era lanzar y, 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 y picada, lanzar y picada. Había lubin, hubo lubinas de todos los tamaños. No salieron piezas grandes, grandes, pero salieron lubinas buenas. Pero mm, eh, yo creo que de las jornadas, desde que pesco spinning, que más lubinas saqué. No, no, un, saqué un montón de ellas este día, no, eh, perdí el número. Y nada, eh, un resumen de lo que pude grabar entre la niebla y, y estas son las mejores imágenes que rescaté. Espero que, na, que os guste el vídeo. Una vez que acabemos el vídeo... Os voy a enseñar lo prometido. Habíamos que os iba a hablar de los carretes y los trenzados que estoy usando con la caña que, que os mostré en, los dos, en el anterior vídeo. Bueno, en los dos vídeos anteriores. Y aquí los tengo. El Team Power XD eh, 4000 eh, XG. Y el Banquis, eh, el, el, F, el FA 4000 XG también. Pues bueno, ahora os dejo con el vídeo. Y luego os enseño un poquitín los carretes y los trenzados que me monto. Venga, ahí va el vídeo. Un saludo. Ya que a ver, a ver. Es una mini talla. Ya. Pero la impresión es esa. Esto parece otra cosa, ¿eh? Yo creo que sigue siendo pequeño. Ah, pequeña, pequeña. Tan pequeña como las otras. Pero la lubina pequeña.
de mejor no lo sabemos eso se sabe con el tiempo que es buena
ثلاث يا ثلاث شهر لو ما بيمر كلام Hasta que ya. Hasta que ya. ¿Qué pasa? Ah, está petado de ellas, sí. En cualquier sitio que antes hay, hay dúbidas. Hola, pues aquí estamos de nuevo, <coughs> espero que os haya gustado el vídeo y os voy a, bueno, a enseñar los carretes y trenzados que, que desmonto y demás. Bueno, los carretes son estos, son carretes muy similares en prestaciones eh, y en todo, de la marca Shimano. Vamos a empezar por el más viejo, pues este es el Banquis. El Banquis que, como os dije, eh, el FA4000 XG. Este es el modelo, hay un modelo posterior, es el modelo de 2016, me parece. Es un carrete de, de eh, 240 gramos y el ratio es 6,2. En eso son muy parecidos los carretes. Sin entrar en, en más detalles, que, que los se pueden ver en cualquier sitio, bueno, son carretes muy ligeros, de gamas altas de Shimano. Eh, no voy a entrar en que si son mejores unos que otros en ese sentido bueno son los que monto en esta caña y, y bueno lo, es lo que hay en este sentido bueno pues este carrete eh, el banquiz eh, le, le meto un trenzado un 1.0 del el, el IGK eh, 
eh, el G-Soul, que como os dije, 1.0, eh, que a este carrete, eh, a este trenzado, suelo montar bajos entre el un, de 0.30 al 0.40, según situación. Eh, este carrete lo destino más a cuando pesco con paseantes hundidos y jig, eh, por eso lo tengo con un, con un trenzado un poco más grueso que en el otro. Y nada, poco más que, que mostraros el carrete. Un carrete muy conocido por todo el mundo. A unos les gusta, a otros no. <risa> eh, a mí este me ha salido muy bueno, porque llevo con él desde 2016 6 años y no me ha dado ningún problema. Y tiene mucha tralla encima. Y, y bueno, pues me va muy bien. Me equilibra bien con la caña, pese a que pesa 240 gramos. Yo como siempre les meto un forro debajo de, para, de relleno, pues andará por unos, con el trenzado el relleno, yo creo que andará por unos 280 gramos tranquilamente. Equilibra muy bien con la caña. La caña que os mostré anteriormente con carretes entre 250 y 300 gramos va perfecta. Eh, es lo que le cuadra. Perfecto. Vamos. Y luego el otro carrete que tengo, es más nuevo, este carrete lo compré hace menos tiempo. Es el, el Team Power, el, el XT 4000XG también. Eh, un poco más pesado, 5 gramos más, 245 gramos. El ratio es el mismo, 6,2. Este carrete lo utilizo más cuando voy pensando en que voy a pescar a superficie. También le meto los pasantes hundidos. Pero bueno, lo de, digo que lo uso más por eso, porque le tengo metido un trenzado más fino. Aquí tengo metido un P08 de un trenzado que, es, que no lo había usado hasta ahora, eh, es del Sigwar, el, el, R, el R18 Sivas, eh, el color es un poco diferente, eh, no, si no te, a ver, me va muy bien el trenzado, ni me hizo pelucas, ni líos, lanza muy bien, va muy suave, pero pierde el color bastante pronto en ese sentido. Luego, eh, pero bueno, no he notado deterioros de ningún tipo, ni que se pele, eh, hasta ahora perfecto. Eh, aquí eh, al meter el 08, el P08, le monto bajos más finos. En este suelo montar un bajo entre el 026 y el 030. Y poco más que deciros. Eh, también le meto forro de bajo, pesa 5 gramos más. Este puede andar por ahora en peso total 285, 290 como mucho. Y son los dos carretinos que le monto a la Ballesti. Aquí los veis y los trenzados. El g -Soul, yo con él estoy encantado, es el que uso siempre en todas las medidas. He probado otros, pero en relación calidad-precio a mí es el que más me gusta. Eh, le siempre meto 200 metros. Aquí quería meter el g -Soul también cuando compré el Sigua. Lo que pasa es que no encontré el 0.8. El Entonces lo miré, vi que me, la sensación me parecía al tacto parecido. Lo he probado y me gusta. No, el precio es similar. Con lo cual, hombre, yo si tengo el G-Soul, eh, el IGK, pues me compro el IGK. Pero si no, es una buena alternativa. Eh, como digo, el banquillo este me salió de lujo. Este llevo pescando dos o tres meses con él, con lo cual por ahora tampoco os puedo decir si sale bien, si sale mal. si Por ahora, perfecto, son carretes que van los dos muy suaves. El banquís tiene... 12 más 1 rodamientos, el, el Team Power 10 más 1, pero digo, las características son carretes similares, muy parecidos. Y en precio es algo más caro el banquín, supongo, pero bueno, son carretes similares. Pues nada, estos son los carretes que yo monto, los trenzados que yo uso para pescar en playa con paseantes hundidos, jig, eh, pequeños jig y paseantes flotantes, y es carretes como eh, trenzados y bajos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Venga, un saludo y buena pesca a todos.